Hey guys, it's me, Jen, and welcome back to my channel. And I'm back with another uh, very interesting topic for today. Now, guys, um, bago ako magsimula dito sa um, video vlog ko, uh, may tanong lang ako sa iyo. Um, naalala mo pa ba yung first cellphone mo? Or lahat ng cellphone na dumaan sa kamay mo, whether it be from uh, the smartphone era or maybe way back as far as the Nokia era. Um, so in today's video, uh, ang kakwento ko sa inyo is every cell phone that I have ever owned and each one of those cell phones has its own story. Okay? So, I hope you guys um, enjoyed the video. So, let's go. So, um, ang unang cell phone ko ay nung high school pa ako, nung second year high school, is um, Ericsson A1018. So, meron siyang antenna and meron siyang uh, removable na front plate. So, pwede mong interchange yung front plate niya. Uh, gaya, ng sa, gaya ng sa Nokia, nagpapalit sila ng mga casing, di ba, dati. Um, nung time na yon uh, kasagsagan ng Nokia 3210 saka 3310 so nag-decide ako na bumili ng ibang brand ng phone parang naman ako may iba naman anyway uh, ang comment ko lang dun sa phone na yon ang lakas ng signal nun because naka stick out talaga yung antena nya um, siguro one of uh, Maybe the last phones na magkaroon ng antena. So, nung binili ko yung A1018, uh, kulay black siya with uh, blue plating. Uh, later, pinapalitan ko yung, ano niya, yung casing niya, ginawa kong transparent. Tapos yung keypad niya, ginawa kong from white. Uh, bumili ako ng uh, purple colored na uh, front casing uh, I mean purple colored na keypad and <laughs> yung antena niya unfortunately uh, pin uh, pinalitan ko siya ng much smaller na antena na umiilaw kaya lang, humina naman yung signal niya. So, uh, medyo nagsisi ako dun. <laughs> Mas malakas pala yung signal ng original na antena niya. So, after nun, ang binili ko ulit, um, second phone ko ay um, Ericsson A2618. I think is the model number. So, this time naman, uh, interchangeable na yung front and back casing niya. So, meron pa rin siyang antenna. And, ang kaso lang na nagamit ko siya siguro for about 2 years. Tapos, unfortunately, bumagsak siya, so dun na natapos yung buhay niya. So, um, back muna ako dun sa A1018. Okay, so after nun, um, ang next phone ko naman ay Nokia 8250. So, yun. Finally, nag-give na ako sa Nokia. Now, Siguro kung maalala nyo, yung 8250, um, parang kapatid siya ng 8210. Naunan lumabas yung 8210. 
But the difference is, kulay blue lahat ng backlight niya. Okay, so nung time na yon, sobrang cool talaga nung itsura ng 8250. Like, uh, meron siya, uh, nakilala siya sa uh, malaking X-shaped keypad niya sa gitna. So, and bukod doon, uh, doon nga sa blue backlighting niya. Talagang napaka-astig ng itsura niyo ng time na yun. Um, so, ang ginawa ko naman noon, later on, sa phone na yun, uh, pinapalitan ko siya ng backlight, lahat ng from blue, ginawa ko siya lahat na white. Uh, Uh, hindi na siya <laughs> hindi na siya masyadong recognizable as uh, 8250 pero uh, astig din naman yung tsura niya kasi all white all white yung ano eh all white yung screen white yung keypad ayun tapos uh, noon time noon time din ayo kasagsaga ng mga di ba yung, yung mga Nokia user diyan naalala niyo yung mga operator logo, yung mga picture messages, yun. Uh, so, ginagamit ko yung phone na yun, uh, dati nag, sa, sa TV, merong mga shows, like, uh, kung yung iba dyan, naalala yung Fuse, or yung text tube sa GMA. So, uh, nagte-text ako doon ng mga, ano, ng mga picture messages. So, Nung time na yon, uh, mahal pa rin ng mahal pa rin ng load noon. So talagang mahirap makapag mahirap makapag-load ng 300 pesos na 300 pesos na card. So yun nga nag-upload ako ng mga picture messages doon. Tapos gawa ko lahat 'yon. Nag-download ako ng editor sa ng picture message sa logo for um, Nokia. Tapos uh, pumupunta ako sa mga shop. Tapos pinapa-upload ko sa kanila sa phone yung ano, yung picture messages. 'Yon. Unfortunately, ah uh, habang nasa computer shop ako one day, so yung bag ko, uh, nakasabit sa chair, sa likod ko, yung phone na yun, nanakaw. Na hindi ko, hindi ko napapansin. Talagang, uh, alam nyo naman, di ba, mga pag nanakaw, maraming malilikot ang kamay, pag may opportunity na kuhanin nila yung phone mo, kukunin nila. So, yun ang um, unang phone na nanako sa akin. So, after nung 8250, uh, ito yung uh, time na maglalabas pa lang ng Nokia ng uh, una nilang colored na cellphone. Saka, ito yung unang phone na nagkaroon ng uh, digital camera or nag-integrate ng digital camera. Ito yung Nokia 7650. Ah, naalala nyo yun? Napaka-astig nung phone na yun, di ba? Yung ano, yung slide siya. Uh, nag extend yung keypad niya sa baba. Yun. Kaya lang, nung nakabili na ako ng phone na yun, medyo paano na siya eh. Pa face out na siya, pa nagda-die down, nagda down na siya. Kasi, um, lumabas yata, I think, uh, mga bang, mga bang phone yun. Basta, nung bumili ako ng, ano, nung bumili ako ng 7650, hindi na, hindi na siya masyadong popular. Uh, ang nabili kong color, all, I mean, ang nabili kong color, by the way, is blue. Kasi dalawa yung color nun, blue, saka medyo, 
uh, parang grayish green yata yung isang color. So anyway, ang um, disadvantage ng phone na yun, hindi siya expandable memory. Uh, hindi mo siya malalagyan ng SD card. So, um, ang memory lang yata ng phone na yun was 35 MB. Yun lang yung uh, malalagay mo. May, ma, ma, yun lang yung malalagay mo na amount ng mga pictures, mga ringtones, ganun. So, hindi siya expandable na memory. Unlike yung uh, sumunod sa kanya na 3650, naalala nyo din, din yung 3650, diba? Yung medyo, ano siya, yung unang labas niya, parang uh, paikot yung keypad niya, diba? Uh, very confusing, mahirap gamitin. Okay, so, unfortunately, ulit, Nice snatch sa akin yung 7650 na yon. So na snatch siya sa akin habang uh, ginagamit ko siya sa labas ng chowking. Uh, talagang ang bilis ng pangyayari. Uh, wala na akong nagawa nung nakuha nung nakuha na ng snatcher. Eh. Tapos um, yung next phone ko naman after noon um uh, hindi ako nagkaroon ng phone uh, another phone uh, for 2 months so nung makakabili na uli ako ng phone so that time naglabas ang Nokia ng medyo um, art and fashion inspired na uh, cellphone line nila ang tinawag, tinawag nila doon is the uh, Lamour series so, ang next phone na binili ko naman ay yung Nokia 7260. Uh, again, wala pa rin siyang um, expandable na memory. And, uh, mas maliit siya dun sa uh, 7650. Pero, ang nagustuhan ko kasi dun sa phone na yun is yung design niya. Very, at that time, um, very, yun nga, very artistic inspired. And, um, ginamit ko rin siya for a while, siguro mga two years. Uh, until, nag-decide ako na gusto ko na, gusto ko na uli magpalit ng phone. Yung, ano naman, uh, so, ang ginawa ko sa kanya uh, Tinrade ko siya Ng uh, Nokia N-Gage naman Yung susunod kong phone Okay, so Itong N-Gage uh, Binili ko Yung first um, Unang version ng N-Gage uh, Gaming con, ito yung attempt ng Nokia dati na gumawa ng gaming console na that time ang kasabayan nila ay yung uh, PSP saka yung Nintendo DS. Um, kaya lang, ang disadvantage naman sa phone na to, yung unang labas ng Engage is... Yung earpiece niya, uh, nasa, nasa top ng phone. Um, eh, yung phone mismo, um, hugis, ano siya, hugis taco siya. So, pag may tumawag sa'yo, kumari, ito yung phone, pag may tumawag sa'yo, nakaganon yung, nakaganon yung cellphone. <laughs> diba? Medyo awkward yung pagsagot mo ng phone. So, ayun, um, nung nagtrabaho ako sa Saudi, uh, nung uh, 2000, 2007, yata, or 2007 or 2008, so, dala ko yung phone na yun. So, this time, meron na siyang uh, expandable memory. Meron na siyang lalagyan ng SD card. So, malalagyan ko na siya ng mga games. Um, 
itong phone na to ah uh, yung ah uh, kasama 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 ko sa office ah uh, nagtrabaho ko noon sa isang photo studio so habang uh, ginagawa ko yung trabaho ko nakikinig ako ng music sa phone ko okay so ang next phone ko naman ay yung uh, Sony Ericsson T990i ah uh, before lumabas yung iPhone smartphone na siya noon napakaganda ng phone na yon um uh, talagang uh, gusto gusto ko yung ano niya yung mga features niya yung itsura niya uh, yun yung first experience ko siguro na may Facebook ako sa cellphone ko talagang ano na, uh, maganda yung cellphone na yon binili ko siya sa Green Hills nung birthday ko. Um, at that time din yata, uh, pa face out na rin siya. So, um, gaya nga nasabi ko, uh, out of all the phones na nahawakan ko, yun talaga yung favorite ko. Uh, ilagyan ko siya ng memory stick, nilagyan ko siya ng music, ng movies, uh, nakakapag-internet ako, uh, uh, nagaga nagagamit ko siya for uh, taking notes. Um, talagang the best nun, uh, nun yung, nung time na yon. <sighs> Kaya lang, unfortunately, one day, uh, nag apply ako ng trabaho, <clears throat> sumakay ako ng bus, um, uh, tapos yung phone ko uh, nakalagay sa sa pouch uh, na nasa ano nasa right side ko tapos papunta ako ng ano noon papunta ako ng Ortigas noon uh, may sumakay ng bus na lalaki tapos tumabi sa akin tapos pagdating ng Quezon na bumaba na siya tapos pagkapako ng se pagkapako ng sa kanan ko wala na dun yung phone so ayun unfortunately nanakawan na naman ako ng phone pero sabi ko sa sarili ko yun na yung last time na mananakawan ako ng phone so anyway um, after noon ang um, naging next phone ko naman ay Nokia Asia 200. So, ito yung unang phone ko na um, dual SIM. Tapos, nalalagyan siya ng micro SD card. Um, I think hanggang 128 gigabytes yata. So, uh, ito siya. Hanggang ngayon, buo pa rin siya. Um, gawin, nagagamit ko pa rin uh, may laman siyang mga may laman siyang mga music yung gusto kong makinig ng music sa, tapos nung ano pa to ang tagal na nito 2012 pa pero gawin, gumagana pa rin ang tibay talaga talagang tatak no kaya talaga yung tibay okay so After naman nung Nokia Asia 200, um, uh, pinamana naman sa akin ng kapatid ko yung uh, Cherry Mobile niya, uh, which was uh, Cherry Mobile Omega HD. So, yun yung unang-una kong smartphone. Um, ang problema naman dun sa Cherry Mobile na yon, may pagkasinungaling siya. Uh, pag gusto kong mag-download ng apps, uh, at that time, yung Android version nun, yung Android version nun is uh, gingerbread pa nun. So, uh, pag gusto kong mag-download ng apps, 
Ah, uh, tingnan ko yung internal storage niya, may space pa, yung SD card may space pa. Pero ayaw niyang mag-download ng apps. Ah, uh, napansin ko hanggang ngayon, problema pa rin ng Cherry Phones 'yon. Ah, uh, hindi ko alam kung bakit uh, dumaan na yung mga iba-ibang latest version ng Android. Hindi pa rin nila naayos yung glitch na hindi hindi makapag-install kahit may meron ka pang extra memory. Anyway, <laughs> uh, hindi na nakaw yung phone na yon. Uh, ang nangyari naman instead, uh, one day, kasama ko yung isang model friend ko. Uh, so, nag-photoshoot kami sa isang resort. So, Nilagay ko yung, ano, nilagay ko yung phone sa isang maliit na sling bag. Tapos, uh, accidentally, lumusong ako. Nakalimutan ko na nandun pa yung phone ko. <laughs> so, hindi ko natanggal yung battery in time. Ayun, nag-short circuit na. Nag-short circuit. So, deads. <laughs> Ayun. So, After noon, bumalik ako sa uh, Nokia Asia ko. Yan muna yung ginamit ko. Uh, until nagkaroon ako ng uh, iPhone. So, hindi ako bumili ng iPhone until iPhone 7. So, uh, ito yung current cellphone ko. Uh, saka yung gamit ko ngayon sa pag-shoot ng video na to. Uh, so far, ito yung um, best phone na nagamit ko. Uh, especially with the camera niya, yung video niya, yung LTE speed niya. Uh, talagang it's a uh, Talagang totoo yung sinasabi nila na um, yung Apple medyo mahal siya pero quality naman talaga. So, um, yun yung current phone na gamit ko. Uh, wala siyang problema na, sa pag-download ng apps. Uh, lahat ng apps na gusto ko, nagda-download ko. Saka... Uh, yung... Mo, yung most useful apps like uh, yung Waze, yung Grab, yun. Uh, so, unlike yung Cherry Mobile, wala talaga akong problema sa pagda-download ng apps. Talagang pag um, gusto kong i-download, magang may memory pa, mag install siya dun sa phone. Ayun. So, yun lahat yung Uh, mga cellphone na dumaan sa kamay ko uh, each uh, each phone merong story uh, even though yung iba unfortunate yung story so ayun na na naalala ko pa siya as uh, as far back as yung talagang unang unang uh, phone ko. So, that's it for this video, guys. Um, uh, I hope you enjoyed my story and uh, I'll see you on the next video again. Okay. Bye-bye. Bye, guys.